ஹலோ கேட்காம இருந்தோம்னப்போ ஒன்று ஒன்று கமெண்ட் செய்யும் அட்மின் ஓன்லி ஒழிவாக்கி தரேன் ஒன்று கமெண்ட் செய்யும் ஓகே ஹலோ அப்போ ஓகே ஆனோ ஹலோ இப்போ ஓகே ஆனோ ஒன்று நோக்கூ ஒன்று கமெண்ட் செய்யும் ஒன்று வீடியோக்கு தாழே கமெண்ட் செய்யும் ஓகே மற்ற குரூப்பிலுள்ள ஆளுகளൊക്കെ ലൈവിലേക്ക് എത്തി എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ചെറിയ ഒരു ടെക്നിക്കൽ ഡിഫിക്കൽട്ടി ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് അല്പനേരം ക്ലാസ് തുടങ്ങാൻ വൈകിപ്പോയത് അതിന് സദയം ക്ഷമ ചോദിക്കുകയാണ് ആ ചില ടെക്നിക്കൽ എറർ കൊണ്ടാണ് അത് സംഭവിച്ചത് അതാണെങ്കിലും എല്ലാവർക്കും ഹലോ എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ലൈവ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം ഓക്കെ ആണല്ലോ അല്ലേ തുടങ്ങാം അല്ലേ ഓക്കെ സൗണ്ടൊക്കെ ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ലൈവിൽ സൗണ്ടൊക്കെ ഓക്കെ ആണെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഹലോ ഹലോ ഗ്രൂപ്പിൽ എല്ലാവരും എത്തി എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഓക്കെ ഓക്കെ അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഓക്കെ ആണോ തുടങ്ങാനല്ലേ ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടെ നമ്മുടെ ലൈവ് വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം പ്രിയമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെ എല്ലാവരും ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്ത് വീട്ടിൽ സേഫാണെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അതിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ചില നെറ്റ്വർക്ക് പ്രോബ്ലം വന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞതിലൊന്നും ഏകദേശം പത്തൊൻപത് മിനിറ്റ് ലൈറ്റായത് അതിൽ ക്ഷമ ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി അധികം സമയം കളയേണ്ട നമ്മൾ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാം നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫിസിക്സിലെ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് മാഗ്നറ്റിക് എഫക്റ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യമായി ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയാം അതായത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ ലോക്ക്ഡൗൺ കഴിഞ്ഞ് ഏകദേശം മെയ് രണ്ടാമത്തെ ആഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷമൊക്കെ ആയിട്ട് എസ് എൽ സി പരീക്ഷ ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എതിരുന്നാലും നമ്മൾ കുറേ ദിവസങ്ങൾ പലപ്പോഴും പല രീതിയിലൊക്കെ ചിലവഴിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ഇനി ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ള ദിവസങ്ങൾ ഫലപ്രദമായി വിനിയോഗിക്കണം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഫിസിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ എസ് എൽ സി വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള ക്ലാസ്സാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഈ ചാനലിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് ഫിസിക്സ് അത് ചാപ്റ്റർ വൈസിലാണ് വരുന്നത് അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ കെമിസ്ട്രി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ പ്ലസ് വണ്ണിലെ ക്ലാസ്സുകളും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ ലൈവ് കാണുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നീക്ഷി വീക്ഷിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾ നിങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റു സുഹൃത്തുക്കളിലേക്കും ഈ വിവരം അറിയിക്കുക അവർക്കും കൂടെ അത് ഉപകരിക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒക്കെ ഓക്കെ ആണെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഷിബില ഷിബില ഒന്നും വരുന്നില്ലല്ലോ ഇപ്പോൾ ഓക്കെ ആണോ നമ്മൾ തുടങ്ങട്ടെ ക്ലാസ് തുടങ്ങട്ടെ നിങ്ങളൊന്ന് പറയൂ ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ എന്നറിയില്ല എല്ലാവരും ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഒന്ന് പറയൂ ഓക്കെ ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് പറയൂ ഓക്കെ ആണോ നിങ്ങൾ ഓക്കെ ആണെന്ന് അറിഞ്ഞിച്ചെങ്കിൽ നമുക്ക് കൃത്യമായി ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫിസിക്സിലെ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് അപ്പോൾ ഓ ആദ്യം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും പ്രയാസമുള്ള ചാപ്റ്ററുകൾ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഒന്ന് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ നന്നായിരുന്നു അപ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള കുട്ടികൾ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് എത്തും ചെയ്യും നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്ന് രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫിസിക്സിൽ ഏറ്റവും ഡീപ്പായി മനസ്സിലാകേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയാസകരമായി തോന്നുന്ന ഏതെങ്കിലും ഭാഗം ഉണ
അടുത്ത ദിവസം നമ്മൾ അതിന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നതാണ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സൗകര്യമായിരുന്നു എന്നാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഭാഗങ്ങൾ സമയമെടുത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും പ്രയാസമുള്ള ഭാഗങ്ങൾ കുറച്ച് കുട്ടികളൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ നന്നായിരുന്നു ഈ ചാപ്റ്റർ അല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത് തേർഡ് ചാപ്റ്റർ മുതൽ സെവൻത്ത് ചാപ്റ്റർ വരെ ഫിസിക്സിലും അതുപോലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ മുതൽ സെവൻത്ത് ചാപ്റ്റർ വരെ കെമിസ്ട്രിയിലും അപ്പോൾ കെമിസ്ട്രി ഇപ്പം വേണമെന്നില്ല ആ ലെൻസിൻ്റെ ചാപ്റ്റർ ഓക്കെ താങ്ക് യു അത് നമ്മളൊരു ലൈവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്താണെങ്കിലും ഒന്നും കൂടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ വേ വേഗം ഒന്ന് രണ്ട് ആളുകളൊക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്യൂ വേറെ എവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മിറേൻ്റെ ചാപ്റ്റർ ഓക്കെ താങ്ക് യു പിന്നെ ഓക്കെ അപ്പോൾ കെമിസ്ട്രി ഇപ്പം ചെയ്തോളൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ഫിസിക്സ് അറിയിച്ചാൽ നമുക്ക് നാളെ മുതൽ ഓക്കെ തേർഡ് ചാപ്റ്റർ ഓക്കെ നാളെ എന്തായാലും തേർഡ് ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ 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 അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ കുട്ടികളെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാം വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള പാഠപുസ്തകമാണ് നമ്മുടെ പത്താം ക്ലാസ്സിലേത് ഒരു കണക്കിന് കഴിഞ്ഞ വർഷം അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം വരെ കുറേ കുട്ടികൾ ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതും നീ പത്താം ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഒമ്പതിൽ പഠിച്ചതുമായിട്ടുള്ള ചാപ്റ്ററാണ് എഫക്റ്റ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് എഫക്റ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഈ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ മാത്രമല്ല ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിൽ ആ ചാപ്റ്റർ അതേ പടി പറിച്ചു നടുകയാണ് പത്താം ക്ലാസ്സിലേക്ക് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ചതിൻ്റെ മേലെ ഒന്നുകൂടെ പഠിക്കുന്ന ഒരു ഒരു റിവിഷൻ പോലെയാണ് ശരിക്കും പത്താം ക്ലാസ്സിലേക്ക് തോന്നിക്കേണ്ടത് മാത്രമല്ല ഈ വർഷം വേറെ സന്തോഷമുണ്ട് എല്ലാ വർഷവും എട്ട് ചാപ്റ്ററാണ് ഫിസിക്സിൽ ഉണ്ടാവാറ് ഈ വർഷം ഏഴ് ചാപ്റ്ററാണ് അപ്പോൾ ഫിസിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന വിഷയം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ സിമ്പിളാണ് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് പത്താം ക്ലാസ് വരെ എന്താണെങ്കിലും പത്താം ക്ലാസ് വരെ ഫിസിക്സിൽ ഷുവറായിട്ടും എ പ്ലസ് വാങ്ങാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോവുകയാണ് നോക്കിക്കോളൂ അപ്പോൾ എഫക്ട് മാഗ്നറ്റിക് എഫക്റ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് അതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഡിസ്കഷൻ അതായത് വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിൻ്റെ കാന്തിക ഫലം അപ്പോൾ നോക്കൂ ഒന്നാമത് ചാപ്റ്റർ എന്തായിരുന്നു വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിൻ്റെ ഫലങ്ങളായിരുന്നു എഫക്റ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് എന്നായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ അപ്പോൾ എഫക്റ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഒന്ന് ഹീറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് പറഞ്ഞിരുന്നു ലൈറ്റ് എഫക്റ്റും പറഞ്ഞിരുന്നു ഇനി അങ്ങനെ ഹീറ്റിംഗ് എഫക്റ്റും ലൈറ്റ് എഫക്റ്റും നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം രണ്ടാമത്തിൽ പറയുന്നത് അതിൻ്റെ മറ്റൊരു എഫക്റ്റാണ് മാഗ്നറ്റിക് എഫക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കാന്തിക ഫലം അപ്പോൾ നോക്കൂ എന്താണ് ഫലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നോക്കൂ നിങ്ങൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ലൈവ് ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുന്നു അതേപോലെ പിന്നെ നിങ്ങൾ ട്യൂഷനും മറ്റൊക്കെ പോയി ഒരു വർഷം സ്കൂളിൽ പഠിച്ചു അങ്ങനെ വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടെ പ്രതീക്ഷയോടെ എസ് എൽ സി പരീക്ഷ എഴുതി അങ്ങനെ ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കി പരീക്ഷയും കൂടെ എഴുതിയിട്ട് മെയ് അവസാനത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ജൂൺ ആദ്യവാരത്തിലൊക്കെ ആയിട്ട് റിസൾട്ട് വരും അല്ലേ റിസൾട്ട് വരും ഇപ്പോൾ എന്താ റിസൾട്ട് ഫലം അതൊരു ഫലമാണ് ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു എന്നാണ് പറയുക എന്താണ് അതിൻ്റെ ഫലം എന്ത് ഫലമാണ് വരുന്നത് നിങ്ങൾ ഒരു വർഷം അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് വർഷം പഠിച്ചതിൻ്റെ റിസൾട്ടാണ് വരുന്നത് ആ റിസൾട്ടിനെ നമ്മൾ ഫലം എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന പോലെ തന്നെ സിമ്പിളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് എഫക്റ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് അതായത് കറണ്ട് കടന്നു പോകുന്നതിൻ്റെ ഫലമായി ഉണ്ടാകുന്ന കാന്തിക ഫലമാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഒരു വസ്തുവിൽ കൂടെ ഒരു ചാലകത്തിൽ കൂടെ ഒരു കണ്ടക്ടറിൽ കൂടെ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഹീറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് ലൈറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ലൈറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് അതേപോലത്തെ ഒരു എഫക്റ്റാണ് മാഗ്നറ്റിക് എഫക്ട് സിമ്പിളായിട്ട് അപ്പോൾ നോക്കൂ ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അപ്പോൾ നോക്കൂ എന്താണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇറ്റ് ഈസ് ദി റീജിയൻ ഇൻ വിച്ച് മാഗ്നറ്റിക് എഫക്ട് ക്യാൻ ബി ഡിറ്റക്റ്റഡ് അറൗണ്ട് എ മാഗ്നറ്റ് അതായത് ഒരു കാന്തത്തിന് ചുറ്റും അതിൻ്റെ ശക്തി അനുഭവപ്പെടുന്ന മേഖലയെ പറയുന്ന പേരാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കൂ നമ്മളിപ്പോൾ ഫുട്ബോൾ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഫീൽഡ് നിൽക്കുക എന്ന് പറയും അല്ലേ അതായത് ആ ക്രിക്കറ്റിൽ കളിക്കുന്നതിൻ്റെ നിബന്ധനകളൊക്കെ ബാധിക ബാധകമാകുന്ന ഗ്രൗണ്ടിൽ നമ്മൾ ഏർപ്പെടുത്തിയ ആ ഏരിയക്കാണ്
വൈദ്യുത കാന്തം ബാർ മാഗ്നറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റാണ് സ്ഥിരകാന്തമാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള കാന്തമുള്ളത് ഒന്ന് താൽക്കാലിക കാന്തമായ ടെമ്പററി മാഗ്നറ്റ് അതാണെന്ത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് രണ്ടാമത്തത് പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റ് അതാണ് ഇത് ബാർ മാഗ്നറ്റ് അതായത് സ്ഥിരകാന്തം ഓക്കെ ഈ നോക്കൂ അടുത്ത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് അതായത് കാന്തിക ബലരേഖകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതായത് എന്താ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഓഫ് എ ബാർ മാഗ്നറ്റ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് ആർ സിമിലർ അതായത് പിന്നെ നമുക്കറിയാം ഒരു കാന്തത്തിന് ചുറ്റും അതിൻ്റെ ശക്തി അനുഭവപ്പെടുന്ന മേഖലയാണ് നമ്മൾ കാന്തിക മണ്ഡലം എന്ന് പറയാം അത് നമ്മൾ പഠിച്ചു എങ്കിൽ ആ കാന്തിക മണ്ഡലത്തിൽ കൂടെ നമ്മൾ വരക്കുന്ന സാങ്കല്പിക രേഖയാണ് എന്ത് പറയുക മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയാം സോറി മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ കൂടി വരക്കുന്ന രേഖകളെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ലൈൻസിനെ അതായത് മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് നമുക്കറിയാം പിന്നെ കാന്തിക വലരേഖകൾ അനുഭവപ്പെടുന്ന മേഖല ആ മേഖലയിൽ കൂടി വരക്കുന്ന രേ വരകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് ആ സാങ്കല്പിക ലൈൻസാണ് മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതെന്താണെന്ന് പറഞ്ഞത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിലും അതുപോലെ ബാർ മാഗ്നറ്റും സെയിം ആണ് രണ്ടിലും ഒരുപോലെയാണ് അപ്പോൾ നോക്കൂ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മറ്റതിനും ബാധകമാണ് എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞു നോക്കിക്കോളൂ പിന്നെ നോക്കിക്കോളൂ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കാം ഡ്യൂ ടു ദി ഫ്ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ത്രൂ എ കണ്ടക്ടർ മാൻറ്റ് ഫീൽ പ്രൊഡ്യൂസ് അറൗണ്ട് ദി കണ്ടക്ടർ നോക്കൂ ഒരു ചാലകത്തിൽ കൂടെ വൈദ്യുതി കടന്നു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ചുറ്റും എന്തുണ്ടാകും കാന്തിക മണ്ഡലം ഉണ്ടാകും അത് പറഞ്ഞ ആൾ ക്രിസ്ത്യൻ ഈസ്റ്റഡ് ആണ് എന്നുകൂടെ ഓർത്തു വെക്കാം അത് നമ്മൾ കൂടുതൽ അടുത്ത ടോപ്പ് സ്ലൈഡിൽ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത്ര ഓർത്തു വെക്കുക മാൻറ്റ് ഫീൽഡ് എന്താ പഠിച്ചു രണ്ട് തരത്തിലുള്ള മാൻറ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് പഠിച്ചു പിന്നെ രണ്ടിൻ്റെയും പ്രത്യേകതയായ ഇലക്ട്രോ മാൻറ്റ് ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ രണ്ടിനും സിമിലർ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി നോക്കിക്കോളൂ നോക്കൂ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് അപ്പോൾ നോക്കൂ ഇറ്റ് ഈസ് ദി പാത്ത് അലോങ് വിച്ച് മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് ആർ മൂവിങ് ഫ്രം നോർത്ത് ടു സൗത്ത് അപ്പോൾ നോക്കൂ ഒരു ഒരു കാന്തം നമ്മൾ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാന്തത്തെ അതായത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ബാർ മാഗ്നറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ ഏതാണെങ്കിലും അതിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് എന്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചു പിന്നെ മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പിന്നെ കാന്തം വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കാന്തത്തിന് ചുറ്റും അതിൻ്റെ ശക്തി അനുഭവപ്പെടുന്ന മേഖലയാണ് കാന്തിക മണ്ഡലം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നോക്കൂ അത് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് ഒരു ഭാഗം നോർത്താണ് മറ്റേ ഭാഗം സൗത്താണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നോർത്തിൽ നിന്നും സൗത്തിലേക്കാണ് കാന്തിക ബലരേഖകൾ സഞ്ചരിക്കാറ് നോർത്തിൽ നിന്നും സൗത്തിലേക്കാണ് കാന്തിക ബലരേഖകൾ സഞ്ചരിക്കാറ് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ നോർത്തിൽ നിന്നും സൗത്തിലേക്ക് കാന്തിക ബലരേഖകൾ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആ പാത്തിനെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് പറയുക മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് എന്ന് പറയുക എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അങ്ങനെ പഠിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു ആ പാത്തിനെയാണ് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ഇൻ്റർസെക്ട് വിത്ത് ഈച്ച് അതർ അത് ഒരിക്കലും പരസ്പരം കൂട്ടിമുട്ടില്ല അതായത് കാന്തിക പലരേഖകൾ ഒരിക്കലും പരസ്പരം കൂട്ടിമുട്ടുകയില്ല അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു പോയിൻ്റാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ കാന്തിക പലരേഖകൾ ഒരിക്കലും കൂട്ടിമുട്ടില്ല അപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ നോർത്തിൽ നിന്നും സൗത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വരച്ചാൽ നോർത്തിൽ നിന്നും സൗത്തിലേക്ക് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വരകളുള്ള ഈ ഭാഗം ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഇത് കാന്തിക മണ്ഡലത്തിൽ കൂടെ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് കാന്തിക ബലരേഖകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ എന്ത് പറഞ്ഞു ഈ ബലരേഖകൾ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യില്ല പിന്നെ കൂട്ടിമുട്ടില്ല അതായത് ഇങ്ങനെ പോകില്ല ഇങ്ങനെ പോകാൻ പറ്റില്ല കാന്തിക പലരേഖകൾ ഒരിക്കലും കൂട്ടിമുട്ടില്ല പിന്നെ പറഞ്ഞു ഇറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് വിൽ മാക്സിമം അറ്റ് പോൾസ് കാന്തിക പലരേഖകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടാവില്ല എവിടെയാണ് അതിൻ്റെ പോളിലാണ് കാന്തിക പലരേഖകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടാവില്ല അതിൻ്റെ പോളിലാണ് ഓക്കെ ഇനി നോക്കിക്കോളൂ അടുത്ത ഭാഗം നോക്കിക്കോളൂ വളരെ സിമ്പിളായ കാര്യങ്ങളാണ് ഒക്കെ അടുത്ത് നോക്കിക്കോളൂ ഇനി ഇവിടെ രണ്ട് ചിത്രം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള ഒരു ചിത്രമാണ് ക്രിസ്ത്യൻ ഹിസ
നമുക്കറിയാം മാറ്റിക് നീഡിൽ എന്തെങ്കിലും ഡിഫ്ലക്ഷൻ കാണിക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ എന്തുണ്ടാകണം ഒരു മാറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാകണം അപ്പോൾ ആ ചാലകത്തിൽ കൂടെ കണ്ടക്ടറിൽ കൂടെ വൈദ്യുതി കടന്നു പോയപ്പോൾ അവിടെ എന്തുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഒരു കാന്തിക മണ്ഡലം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വെന്നെ കറണ്ട് ഇസ് പാസിങ് ത്രൂ എ കണ്ടക്ടർ ഡെഫിനറ്റ്ലി മാറ്റി ഫീൽ വിൽ ബി പ്രൊഡ്യൂസ് അറൗണ്ട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു കാന്തിക മണ്ഡലം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ കൂടി മനസ്സിലായി കാരണം എന്താ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ കാന്തിക ബലരേഖകളെ അല്ലെങ്കിൽ കാന്തിക ശക്തിയെ നമ്മൾ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന നീഡിൽ ഒരു ഡിഫ്ലക്ഷൻ കാണിച്ചത് ആ ഡിഫ്ലക്ഷൻ നോക്കൂ ഒന്നാമത്തെ ഒരു ഡിഫ്ലക്ഷൻ കാണിച്ചത് നോക്കൂ എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്കായപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടാണ് ഫ്ലോ ഇങ്ങോട്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ടായപ്പോൾ ഈ ഭാഗമാണ് അട്രാക്ട് ചെയ്തത് അല്ലേ ബിയിൽ നിന്ന് മേലേക്ക് പോയപ്പോൾ ഈ ഭാഗമാണ് അട്രാക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നോക്കൂ ഏത് ഭാഗം എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്കായപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്തെ നീഡിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ നീടിൻ്റെ ഈ ഭാഗമാണ് അട്രാക്ട് ചെയ്തത് അപ്പോൾ നീഡിൽ അട്രാക്ട് ചെയ്യുകയോ റിപ്പൽ ചെയ്യുകയോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കാന്തിക ശക്തി ഉണ്ടായി എന്നറിയാം അതോടൊപ്പം തന്നെ രണ്ട് സ്ഥാനങ്ങളും രണ്ട് ചിത്രങ്ങളിലും ഒന്നിൽ എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് പോയി മറ്റൊന്ന് ബി എന്ന് എയിലേക്ക് പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ മാറ്റി നടത്താം ഡയറക്ഷൻ മാറുന്നതനുസരിച്ച് എന്ത് മാറുന്നുണ്ട് ആ നീഡിലിൻ്റെ ഡിഫ്ലക്ഷൻ്റെ ഡയ ഡിഫ്ലക്ഷനും മാറുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഡിഫ്ലക്ഷൻ നോക്കൂ ഇവിടെ ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്തത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഇല്ലേ ഇങ്ങോട്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് പറയാം എന്താ അത് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് എന്ന് പറയാം പക്ഷേ ഇവിടെ ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് നോക്കൂ ഇങ്ങനെ അല്ലേ അതായത് ക്ലോക്ക് വൈസാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഭാഗത്ത് വെച്ചപ്പോൾ ഒരു രീതിയിൽ അതായത് കാന്ത വൈദ്യുതിയുടെ പ്രവാഹത്തിൻ്റെ ദിശ മാറിയപ്പോൾ ഡയറക്ഷൻ മാറിയപ്പോൾ ഡിഫ്ലക്ഷൻ മാറി ഒരു സമയത്ത് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിരുന്നത് മറ്റൊരു സമയത്ത് ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയി അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് കാര്യം മനസ്സിലാക്കാം എന്താണ് വെൻ എ കറണ്ട് ഈസ് പാസിങ് ത്രൂ എ കണ്ടക്ടർ ഡെഫിനറ്റ്ലി എ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വിൽ ബി പ്രൊഡ്യൂസ് അറൗണ്ട് എ കണ്ടക്ടർ ആൻഡ് ദി ഇറ്റ്സ് ഡയറക്ഷൻ വിൽ ബി ഇൻ ദി ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് കറണ്ട് അപ്പോൾ കാന്തിക ശക്തി ഉണ്ടാകുക മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ ദിശ എന്തിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു അതിൽ കൂടെ ഒഴുകുന്ന വൈദ്യുതിയുടെ ഡയറക്ഷനെ കൂടെ ബാധിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റി അപ്പോൾ നോക്കൂ ദി എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഡൺ ബൈ ഫേമസ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് ക്രിസ്റ്റ്യൻ ഈസ്റ്റേഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് എന്താ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എ കറണ്ട് ക്യാരിയിങ് കണ്ടക്ടർ പ്രൊഡ്യൂസ് എ മാറ്റ് ഫീൽ അറൗണ്ട് ഇറ്റ് ഒരു കറണ്ട് ക്യാരി ചെയ്യുന്ന ഒരു കണ്ടക്ടറിന് ചുറ്റും കാന്തിക മണ്ഡലം ഉണ്ടാകുന്നു മാത്രമല്ല ഇറ്റ്സ് ഡയറക്ഷൻ വിൽ ബി ഇൻ ദി ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് കറണ്ട് മാത്രമല്ല അത് ഡയറക്ഷൻ എന്തിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ പറയാം വെൻ എ കറണ്ട് ഈസ് പാസിങ് ത്രൂ അല്ലെങ്കിൽ വെൻ എ കറണ്ട് ഈസ് പാസിങ് ത്രൂ എ കണ്ടക്ടർ ഈ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് ഫീൽഡ് വിൽ ബി പ്രൊഡ്യൂസ് അറൗണ്ട് ദി കണ്ടക്ടർ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഡയറക്ഷൻ വിൽ ബി ഇൻ ദി ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് കറണ്ട് അപ്പോൾ കറണ്ടിൻ്റെ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ മാൻറ്റ് ഫീൽ മാൻറ്റ് ഫീൽ ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യുന്നു മാത്രമല്ല അത് കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷനെ ബാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്ഷനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ കൂടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് പോകാം ഈ നോക്കൂ മറ്റൊന്ന് ഇവിടെ നോക്കൂ നമ്മൾ ഒരു ചിത്രം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കാർഡ് ബോർഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഒരു കണ്ടക്ട് കടത്തി വെച്ചു അല്ലേ ആ കണ്ടക്ടറിനെ ഒരു സർക്യൂട്ടാക്കി മാറ്റിയിട്ട് ഒരു കണ്ടക്ടർ ആ കണ്ടക്ടറുമായി ഒരു ബാറ്ററിയെ കണക്ട് ചെയ്തു പിന്നെ അതുപോലെ റിയോസ്റ്റാറ്റ് നമുക്കറിയാം റിയോസ്റ്റാറ്റ് എന്താണെന്നുള്ളതല്ലേ എവിടെ റിയോസ്റ്റാറ്റ് അത് കറണ്ടിൻ്റെ അളവ് നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂട്ടാനും കുറക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ അതുപോലെ സ്വിച്ച് കൊടുത്താൽ അങ്ങനെ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ നിന്ന് കറണ്ട് ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് എ ആണെങ്കിൽ ഇത് എ ഇത് ബി ഇത് എ ഇത് ബി ആണെങ്കിൽ എയിൽ നിന്നും ബിയിലേക്ക് കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനു ചുറ്റും കുറേ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് മനസ്സിലായത് അതിനു ചുറ്റും കാന്തിക മണ്ഡലം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ബിയിൽ നിന്ന് ബ
സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മുടെ തമ്പിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ തമ്പിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിലാണ് കറണ്ട് പോകുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള ആ ചുറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫിംഗറുകളുടെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങോട്ടാണോ അങ്ങോട്ടായിരിക്കും അതിനു ചുറ്റുമുണ്ടാകുന്ന കാന്തിക മണ്ഡലത്തിലെ കാന്തിക ഫീൽഡിൻ്റെ കാന്തിക ഫീൽഡ് ലൈൻസിൻ്റെ ദിശ എന്ന് അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തി അതുകൊണ്ട് ഇത് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് തമ്പ് റൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞു അത് മറ്റൊരു പേരിലും കൂടെ അറിയപ്പെട്ടു എന്താണ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സ്ക്രൂ ലോ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സ്ക്രൂ ലോ അപ്പോൾ ആ എന്താ നമുക്കറിയാം വലതു ഭാഗത്തേക്ക് വല വലപിരിയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വലതു ഭാഗത്തേക്ക് തിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ക്രൂ ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ തിരിക്കുന്ന വലതു ഭാഗത്തേക്കാണ് അത് കയറി പോകുന്നത് മുന്നോട്ടാണ് അപ്പോൾ ആ മുന്നോട്ട് സ്ക്രൂ എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് ആ ഭാഗത്തേക്ക് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ തള്ളവിരൽ ചൂണ്ടി നോക്കൂ ഒരു സ്ക്രൂ നമ്മൾ വലതു ഭാഗത്തേക്ക് തിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ക്രൂ പൊതുവെ എല്ലാ സ്ക്രൂ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു സ്ക്രൂ നമ്മൾ ചുമരിലോ മറ്റോ വെച്ചിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കയറി പോകുന്നത് മുന്നോട്ടാണ് അപ്പോൾ സ്ക്രൂവിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് നമ്മുടെ തമ്പ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്താൽ അല്ലെങ്കിൽ പോയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഭാഗത്തേക്ക് ചൂണ്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്ക്രൂ നമ്മൾ എങ്ങോട്ടാണോ തിരിക്കുന്നത് അതായിരിക്കും നമ്മുടെ ചു ബാക്കിയുള്ള വിളികളുടെ ഡയറക്ഷൻ അപ്പോൾ രണ്ടും സെയിം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് തമ്പ് റൂളിന് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സ്ക്രൂ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് തമ്പ് റൂളിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സ്ക്രൂ ലു റൂൾ ഇത് കണ്ടെത്തിയാളാണ് ജെയിംസ് ക്ലാർക്ക് മാക്സ്വൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു കറണ്ട് കാര്യം കണ്ടക്ടറിലെ മാഗ്നറ്റ് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നുള്ളതും കൂടെ ഓർത്തു വെക്കുക ഓക്കെ ഇനി നോക്കൂ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റ് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് കാന്തിക ബലരേഖയുടെ പ്രത്യേകത എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കൂ വെൻ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് പാസസ് ഇൻ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ അതായത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കണ്ടക്ടിൽ കൂടെ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മാഗ്നറ്റ് ഫീൽഡ് എന്ത് ചെയ്യും മൂവ് അവേ ഫ്രം ആസ് ഇൻ ടു ദി കോയിൽ ത്രൂ സെൻട്രൽ പാർട്ട് ഓഫ് ദി കോയിൽ അതായത് നോക്കൂ നമ്മൾ ഒരു കണ്ടക്ടർ എടുത്തു ആ കണ്ടക്ടർ കൂടെ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും അതിനു ചുറ്റുമുണ്ടാകുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസിൻ്റെ ദിശ എങ്ങോട്ടായിരിക്കും ഉള്ളിലേക്കായിരിക്കും അല്ലേ എവേ ഫ്രം അസ് നമ്മൾ നിന്ന് അകന്നു പോണ പോലെ എന്നിട്ട് അതിന് ഉള്ളിലേക്ക് പോകുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ കറണ്ട് ഡയറക്ഷൻ ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണെങ്കിൽ കറണ്ട് ഡയറക്ഷൻ ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണെങ്കിൽ അതിനു ചുറ്റും ഉണ്ടാകുന്ന കാന്തിക ഫീൽഡിൻ്റെ ലൈൻസിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇൻ ടു ദി കോയിലായിരിക്കും കോയിലിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കായിരിക്കും അതായത് നമ്മളെടുത്ത് നിന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിനെ ഫേസ് ചെയ്യുമ്പം നമ്മൾ നിൽക്കുന്നിടത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങനെ നമ്മളെടുത്ത് നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഉള്ളുകോട്ട് നമ്മളെടുത്ത് നിന്ന് പോകുന്ന പോലെ തോന്നുന്നു അല്ലേ അതാണ് ആ പറഞ്ഞത് ദി മാറ്റി ഫീൽഡ് ലൈൻസ് അപ്പിയർ ടു മൂവ് എവേ ഫ്രം അസ് ഇൻ ടു ദി കോയിൽ ഇൻ ടു ദി കോയിൽ ത്രൂ സെൻട്രൽ പാർട്ട് ഓഫ് ദി കോയിൽ അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓർത്താൽ മതി ഇത്ര ഓർത്താൽ മതി വെൻ എ കറണ്ട് ഈസ് പാസിങ് വെൻ ദി ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് കറണ്ട് ഇൻ ദി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ ദി മാൻ ഫീൽഡ് ലൈൻസ് അപ്പിയർ ടു മൂവ് ഇൻ ടു ദി കോയിൽ അത്ര മതി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണെങ്കിലോ നേരെ തിരിച്ചു വന്നാൽ മതി വെൻ ഐ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഈസ് പാസിങ് ഇൻ ദി ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് മാൻ ഡി ഫീൽഡ് അപ്പിയർ മൂവ് എവേ ഫ്രം ഓർ ടുവേർഡ്സ് അസ് അതായത് ഈ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണെങ്കിൽ അതായത് കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം നമുക്ക് നോക്കൂ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങോട്ടാണെങ്കിൽ അതായത് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ് കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എന്തു ചെയ്യും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നും പിന്നെ ഈ ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന പോലെ തോന്നുക അതായത് പിന്നെ എങ്ങോട്ടാണോ പിന്നെ നേരത്തെ പോയിരുന്നതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ അതായത് ക്ലോക്ക് വൈസിലായപ്പോൾ ക്ലോക്ക് വൈസിലായപ്പോൾ ഈ മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് ഉള്ളിലേക്ക് പോയിരുന്നു പക്ഷേ കാ കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയപ്പോൾ അതിനുള്ളിൽ നിന്നുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ പുറത്തോട്ടാണ് ഔ
മാൻഡ് ഫീൽഡ് വിൽ ബി പ്രൊഡ്യൂസ് അറൌണ്ട് ദി മാഗ്നറ്റ് സോറി കണ്ടക്ടർ അതായത് കണ്ടക്ടറിന് ചുറ്റും കാന്തിക മണ്ഡലം ഉണ്ടാകും എന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ പറഞ്ഞു ആ കാന്തിക മണ്ഡലത്തെ ദിശ അതിൻ്റെ കറണ്ടിൻ്റെ ദിശക്ക് തുല്യമായിരിക്കും കറണ്ടിൻ്റെ ദിശ എങ്ങോട്ടാണോ അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം പറഞ്ഞത് എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കണ്ടക്ടർ കൂടെ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ കണ്ടക്ടർ കൂടെ കടത്തി വിടുന്ന കറണ്ട് കൂട്ടിയാൽ അതിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൂട്ടിയാൽ അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന മാഗ്നറ്റിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയും അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെങ്ത്തും കൂടുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന കോയിലിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കണ്ടക്ടർ കൂടെ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കണ്ടക്ടർ നമ്മൾ ടേൺസ് ആക്കി മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ടേൺസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് മാഗ്നറ്റ് ഫീൽഡ് ഓൾസോ ഇൻക്രീസസ് അപ്പോൾ നോക്കൂ വിച്ച് ആർ ദി ഫാക്ടേഴ്സ് വിച്ച് ആർ ദി ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് ദി സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് മാഗ്നറ്റ് ഫീൽഡ് വിച്ച് ആർ ദി ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് ദി സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് മാൻഡ് ഫീൽഡ് എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്ന് കറണ്ട് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് കറണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് കറണ്ട് സ്ട്രെങ്ത്തിനെ ബാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും മാൻഡ് ഫീൽഡിനെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞേക്കാം രണ്ടാമത്തെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട അതിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്തിനെ ബാധിക്കുന്നത് എന്താണ് ഒന്ന് നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഓഫ് ദി കണ്ടക്ടർ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ കറണ്ട് ഓഫ് ദി കണ്ടക്ടർ കറണ്ട് ത്രൂ ദി കണ്ടക്ടർ കണ്ടക്ടർ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ടിനും അതോടൊപ്പം തന്നെ കണ്ടക്ടറിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസിനും അനുസരിച്ചിട്ടാണ് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന കാന്തിക ഫീൽഡിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്ത് കൂടുകയോ കുറയുകയോ ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടുത്തെ കൺക്ലൂഷൻ ഓക്കെ ആണല്ലോ ഓക്കെ ഇനി നോക്കൂ അപ്പം നമ്മളങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ സോളിനോയിഡ് സോളിനോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം സോളിനോയിഡ് ഇസ് ആൻ ഇൻസുലേറ്റഡ് വയർ വൗൺ ഇൻ ദി ഷെയ്പ്പ് ഓഫ് ഹെലിക്സ് അല്ലേ ഒരു ഹെലിക്സ് ആകൃതിയിൽ ഒരു സർപ്പിൾ ആകൃതിയിൽ ചുറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചുറ്റുകളെ ഇൻസുലേറ്റഡ് വയർ അതായത് ഇൻസുലേഷനുള്ള ഒരു കണ്ടക്ടർ നമ്മളെടുത്തിട്ട് ഹെലിക്സ് ഷേപ്പിൽ ചുരുട്ടി വെച്ചതാണ് സോളിനോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സോളിനോയിഡ് ചിത്രം അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നോക്കൂ സച്ച് കോ സച്ച് കോയിൽഡ് കണ്ടക്ടർ ക്യാൻ ബി യൂസ് ഫോർ ദി മാനറ്റിക് എഫക്ട് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി അതായത് എന്താ കാന്തത്തിൻ്റെ സോറി കറണ്ടിൻ്റെ കാന്തിക ഫലം കറണ്ടിൻ്റെ കാന്തിക ഫലത്തെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സോളിനോയിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ബൗണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഷേപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സോളിനോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലായി അത് ഇൻസുലേറ്റർ വയറാണ് അത് ഹെലിക്കൽ ഷേപ്പിലായിരിക്കും അത് ചുറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുക അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കറണ്ടിൻ്റെ മാറ്റിക് എഫക്റ്റ് പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നുകൂടെ ഓർത്തു വെക്കുക ഈ നോക്കൂ ടു ഫൈൻ ദി പൊളാരിറ്റി അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു എന്താണ് ദർ ആർ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റ് ഒന്ന് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് സെക്കൻഡ് വൺ പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റ് അപ്പോൾ പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റിനും അതേപോലെ ടെമ്പററി മാഗ്നറ്റായി ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റും രണ്ടിനും എന്തുണ്ട് പൊളാരിറ്റി ഉണ്ട് അല്ലേ മാത്രമല്ല രണ്ടിനും ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് ഉണ്ട് അതേപോലെ രണ്ടിൻ്റെയും ലൈൻസിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഒക്കെ സെയിമാണ് നമ്മളും പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ടിനും പൊളാരിറ്റി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്കറിയാം പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റിൻ്റെ പൊളാരിറ്റി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം പക്ഷേ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ടെമ്പററി മാഗ്നറ്റിൻ്റെ പൊളാരിറ്റി നമുക്കറിയില്ല കാരണം പൊളാരിറ്റി അറിയില്ല എന്ന് പറയാൻ കാരണം പൊളാരിറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ് പിന്നെ കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങോട്ടാണോ അതനുസരിച്ച് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസിൻ്റെയും ഡയറക്ഷൻ മാറുന്നുണ്ട് അല്ലേ കാരണം നോർത്തിൽ നിന്നും സൗത്തിലേക്കാണല്ലോ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് ലൈൻസ് പോവാം അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ലൈൻസ് മാറുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം പൊളാരിറ്റി മാറുന്നു എന്നർത്ഥം പൊളാരിറ്റി മാറുന്നതുകൊണ്ടാണല്ലോ ലൈൻസിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ മാറുന്നത് അപ്പോൾ ഡയറക്ഷൻ മാറാൻ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആളാരാ കറണ്ടാണ് അപ്പോൾ നോക്കൂ നമ്മൾ കറണ്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണ് കൊടുക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും അതിൻ്റെ പൊളാരിറ്റി ഉണ്ടാവുക അതാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നോക്കൂ ഇവിടെ പോയിൻ്റ് പറഞ്ഞിട്ട് നോക്കൂ നോക്കൂ എന്താണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് അതായത് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി
നോർത്ത് പോളായിരിക്കും അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തത് ഈ സൗത്ത് പോൾ ഇത് നോർത്ത് പോൾ ഇപ്പോൾ നോക്കൂ സൗത്ത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അല്ലാതെ വേറെ വരയ്ക്കാൻ കഴിയില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ നോക്കൂ ആ നമ്മളെ ഭാഗത്തേക്ക് പിടിച്ചിട്ട് ആ സോളിൻ്റെ അവൻ്റെ അറ്റം നോക്കുക അറ്റം ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന് അറ്റം ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ അറ്റത്ത് എന്താണ്ടാവുക സൗത്ത് പോളാണ് പക്ഷേ അതിനകത്തുള്ള കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ നമുക്ക് കറണ്ട് കൊടുത്ത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ബാറ്ററീൻ്റെ പൊളായിട്ട് നോക്കിയാൽ മതി അല്ലേ അപ്പോൾ കറണ്ട് കൊടുത്ത് നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നമ്മുടെ മുഖത്തിൻ്റെ ഭാഗം വരുന്നത് ഇങ്ങനെ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണെങ്കിൽ അതെന്തായിരിക്കും നോർത്ത് പോളായിരിക്കും അപ്പോൾ ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണെങ്കിൽ അത് സൗത്ത് പോളാണ് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണെങ്കിൽ അത് നോർത്ത് പോളാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അവിടെ നോക്കൂ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കൂ ഇവിടെ നമ്മളെന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണ് പൊളാരിറ്റി ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദി ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് കറണ്ട് കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് പൊളാരിറ്റി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി പൊളാരിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ ഇലക്ട്രോ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ പൊളാരിറ്റി മാറുന്നതനുസരിച്ച് അപ്പോൾ സോറി ഡയറക്ഷൻ മാറുന്നതനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ പൊളാരിറ്റിയും ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും ഭാഗം ഓർത്ത് വെക്കാം നമുക്ക് അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്ര പഠിച്ചു മാഗ്നറ്റ് പഠിച്ചു എൻ്റെ തരത്തിൽ മാഗ്നറ്റ് പഠിച്ചു ഒക്കെ പറഞ്ഞു ഇനി നോക്കാം അടുത്ത് നോക്കൂ ഇനി കമ്പാരിസൺ അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള മാഗ്നറ്റ് പഠിച്ചു ഒന്ന് ബാർ മാഗ്നറ്റ് രണ്ടാമത്ത് സോളിനോയിഡ് അതായത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് അപ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെയും കമ്പാരിസൺ നമുക്ക് പറയാം ഒന്ന് ബാർ മാഗ്നറ്റ് ഒരു പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റ് ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അല്ലേ എന്നാൽ സോളിനോയിഡ് എന്താണ് അതിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിസം അതിൻ്റെ കാന്തിക ശക്തി ടെമ്പററി ആണ് അല്ലേ പിന്നെ ബാർ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്താണ് അതിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനോ ഡിക്രീസ് ചെയ്യാനോ സാധ്യമല്ല അല്ലേ അതിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്ത് അല്ലേ ബാർ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്ത് വി കാൺഡ് വി കാൺ ചേഞ്ച് ദി സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ബാർ മാഗ്നറ്റ് വൈൽ വി ക്യാൻ ചേഞ്ച് ദി സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് സോളിനോയിഡ് അതായത് സോളിനോയിഡിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കാന്തത്തിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്ത് നമ്മൾ കൂട്ടുകയും ചെയ്യാം കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം നമ്മൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വിച്ച് ആർ ദി ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് സ്ട്രെങ്ത്ത് സ്ട്രെങ്ത്തിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ആ ഫാക്ടേഴ്സിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫാക്ടർ മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ അതനുസരിച്ച് ആ സോളിനോയിഡിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്ത് കൂട സോളിനോയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കാന്തത്തിൻ്റെ ശക്തി കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം പക്ഷേ ബാർ മാഗ്നറ്റ് ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ സാധ്യമല്ല മൂന്നാമത്തെ കാര്യം നോക്കൂ ബാർ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ പൊളാരിറ്റി ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു വെച്ചായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഓൾറെഡി ഡിറ്റൈൻമെൻ്റ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ പറയാം ബാർ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ പൊളാരിറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല വി ക്യാൻ വി ക്യാൻ ചേഞ്ച് ദി പൊളാരിറ്റി ഓഫ് ബാർ മാഗ്നറ്റ് വൈൽ വി ക്യാൻ ചേഞ്ച് ദി പൊളാരിറ്റി ഓഫ് മാഗ്നറ്റ് ഇൻ ദി സോളിനോയിഡ് എങ്ങനെ ബൈ ചേഞ്ച് ഇൻ ദി സ്ട്രെങ്ത് ബൈ ചേഞ്ച് ഇൻ ദി ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് കറണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ മൂന്ന് പോയിൻ്റ് പറഞ്ഞു ഒന്ന് ബാർ മാഗ്നറ്റ് പെർമനൻ്റ് ആണെങ്കിൽ സോളിനോയിഡ് ടെമ്പറി ആണ് ബാർ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്ത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല എന്നാൽ സോളിനോയിഡിന് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും മൂന്നാമത്ത് ബാർ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ പൊളാരിറ്റി നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പകരം സോളിനോയിഡിൻ്റെ പൊളാരിറ്റി നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് വളരെ സിമ്പിളായ കാര്യമാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ അടുത്ത ഭാഗം നോക്കൂ ഇനി അടുത്താണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം മോട്ടോർ പ്രിൻസിപ്പിൾ നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തത് ഈ ചിത്രം കൊടുത്ത് പിന്നെ മോട്ടോർ പ്രിൻസിപ്പൾ എന്നല്ല ഫ്ലമിങ്ങിൻ്റെ റൂള് പറഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് മോട്ടോർ പ്രിൻസിപ്പിൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത്ര ഇങ്ങനെ പഠിച്ചു നോക്കൂ മോട്ടോർ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോക്കൂ ഇവിടെ ഇതാ ഇതാണ് ഈ ചുവന്നതാണെന്ത് നോക്കൂ ഇതാണ് ഒരു യു ഷേപ്പിലുള്ള മാഗ്നറ്റ് അപ്പോൾ യു ഷേപ്പിലുള്ള മാഗ്നറ്റിന് എന്തുണ്ടാകും ഇവിടെ നോർത്ത് ഉണ്ട് ഇവിടെ സൗത്ത് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് പോൾസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിനിടയിൽ എന്തുണ്ടാകും ഇവിടെയൊക്കെ മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് ഉണ്ടാകും അല്ലേ ഇതൊക്കെ കാന്തിക ലൈൻസ് ഉണ്ടാകും ഇനി അതിനിടയിൽ നമ്മളൊരു എ ബി എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടക്ടറിന് തൂക്കിയിട്ടു ഇപ്പോൾ ഈ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന വെറും ഒരു കണ്ടക്ടറാണ്
ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്പെർമെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഈ കണ്ടക്ടർ കൂടെ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നതോട് കൂടെ അതും ഒരു മാഗ്നറ്റായി മാറി അപ്പോൾ അതിനും ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഇപ്പോൾ എത്ര മാഗ്നറ്റായി രണ്ട് മാഗ്നറ്റായി അതായത് ഈ എസ് എൻ എന്ന് പറയുന്ന യു ആകൃതിയുള്ള കാന്തിൻ്റെ ആകത്തുള്ള പെർമനൻറ്റ് കാന്തിക ശക്തി അതേപോലെ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ടെമ്പററി മാഗ്നറ്റ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് മാഗ്നറ്റ് വന്നു അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്കറിയാം ദർ വിൽ ബി എ ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് അവിടെ ഒരു ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യും കാരണം എന്താ രണ്ട് കാന്തങ്ങളായല്ലോ അപ്പോൾ നേരത്തെ കണ്ടക്ടർ ആയിരുന്നു അത് കാന്തമായി മാറി അങ്ങനെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അവ തമ്മിൽ ഒന്നെങ്കിൽ ആകർഷണമോ അല്ലെങ്കിൽ വികർഷണമോ ഉണ്ടാകും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ഒരു കാന്തത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ മറ്റൊരു കാന്തം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വെച്ചിരിക്കുന്ന കാന്തം ഏതെങ്കിലും ഒരു ബലത്തിന് വിധേയമാകും ഒന്നെങ്കിൽ ആ വെച്ചിരിക്കുന്ന കാന്തത്തെ മറ്റേ കാന്തം ആകർഷിക്കുകയാകാം അട്രാക്ട് ചെയ്യുകയാകാം അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ റിപ്പൽ ചെയ്യുകയാകാം വികർഷിക്കലാകാം എന്തായിക്കോട്ടെ എന്നാലും ആ കണ്ടക്ടർ വിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് എ ഫോഴ്സ് അതൊരു ബലത്തിന് വിധേയമാകും ഇതാണ് മോട്ടോർ പ്രിൻസിപ്പിൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കൂ എ കറൺ വിച്ച് ക്യാൻ മൂവ് ഫ്രീലി എ കണ്ടക്ടർ സോറി എ കണ്ടക്ടർ വിച്ച് ക്യാൻ മൂവ് ഫ്രീലി ആൻഡ് വിച്ച് ഇസ് കെപ്റ്റ് ഇൻ എ മാൻഡ് ഫീൽ അതായത് സ്വതന്ത്രമായി ക ചലിക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു കണ്ടക്ടർ മാൻഡ് ഫീൽഡ് വെച്ചിരിക്കുന്നു അതെന്ത് വിധേയമാകും എക്സ്പീരിയൻസ് എ ഫോഴ്സ് വെൻ കറണ്ട് പാസസ് ത്രൂ ഇറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് മൂവ്സ് അപ്പോൾ നോക്കൂ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പഠി പഠിച്ചേക്കാം ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കൂ ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കൂ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കൂ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളിൽ അതേ ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നു ഇനി ഞാൻ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കൂ വെൻ എ കറണ്ട് കാരിയിങ് കണ്ടക്ടർ വെൻ എ കറണ്ട് കാരിയിങ് കണ്ടക്ടർ കേപ്റ്റ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ എ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വിൽ എക്സ്പീരിയൻസസ് എ ഫോഴ്സ് നോക്കൂ ഒന്നു കൂടെ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കൂ എ കറണ്ട് കാരിയിങ് കണ്ടക്ടർ കെപ്റ്റ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ എ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വിൽ എക്സ്പീരിയൻസസ് എ ഫോഴ്സ് ദിസ് ഈസ് നോൺ ആസ് മോട്ടോർ പ്രിൻസിപ്പിൾ അപ്പോൾ നോക്കൂ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് അച്ചടി ഭാഷ കാണാതെ പഠിച്ചു വെക്കണം എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്ന ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ വേണമെങ്കിൽ നോട്ട് ചെയ്തിച്ചോളൂ എന്താണ് വെൻ എ കറണ്ട് കാരിയിങ് കണ്ടക്ടർ കെപ്റ്റ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ എ മൈൻഡ് ഫീൽ വിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് എ ഫോഴ്സ് ദിസ് ഈസ് നോൺ ആസ് മോട്ടോർ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി രണ്ട് കാന്തങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ അവക്കിടയിൽ ഒരു ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആകും എന്ന് മനസ്സിലായി അത് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ എങ്കിൽ ആ ഫോഴ്സ് എങ്ങോട്ടാണ് ആ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങോട്ടാണ് എന്ന് സ്വാഭാവികമായി നമുക്ക് സംശയം ഉണ്ടാകും അല്ലേ അപ്പോൾ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടായി എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി രണ്ട് കാന്തങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരു ഫോഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് മനസ്സിലായി എങ്കിൽ ആ ഫോഴ്സ് എങ്ങോട്ടാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ അതാണ് ആര് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഫ്ലെമിങ് പറഞ്ഞിരുന്നത് ആ ഡയറക്ഷൻ പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫ്ലെമിങ്ങിൻ്റെ റൂള് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നോക്കിക്കോളൂ എന്തായിരുന്നു ഫ്ലെമിങ്ങിൻ്റെ റൂള് ഫ്ലെമിങ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റൂള് പറയുന്നതാണ് നോക്കൂ ഇവിടെ പറയുന്ന മൂന്ന് കൈകൾ വെച്ച് കയ്യിലെ മൂന്ന് ഫിംഗേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് അതിൽ തള്ളവിരൽ അതിൻ്റെ ഫ്ലെമിങ്ങിൻ്റെ ഇടത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പറയുന്നത് തള്ളവിരൽ ചൂണ്ടുവിരൽ നടുവിരൽ അപ്പോൾ നോക്കൂ തള്ളവിരലും ചൂണ്ടുവിരലും നടുവിരൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്ന നോക്കൂ ഈ ഞാൻ ആ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളിലതല്ല വായിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഇഫ് ഈ സ്ട്രെച്ച് ദി ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഇഫ് ദി ഇഫ് സ്ട്രെച്ച് ദി ഫോർ ഫിംഗർ മിഡിൽ ഫിംഗർ തം ഓഫ് എ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് വിത്ത് മ്യൂച്വലി പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ടു ഈച്ച് അത ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ സ്ട്രെച്ച് ദി ഫോർ ഫിംഗർ മിഡിൽ ഫിംഗർ ആൻഡ് തം ഓഫ് എ ലെഫ്റ്റ് ഓഫ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് വിത്ത് മ്യൂച്വലി പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഡയറക്ഷൻ ദെൻ ഇഫ് ദി ഫോർ ഫിംഗർ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദി ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മാൻ ഫീൽ മിഡിൽ ഫിംഗർ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദി ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് കറൻ ആൻഡ് തം വിൽ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദി ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് കണ്ടക്ടർ ഇതാണ് ബുക്കിൽ അപ്പോൾ നോക്കിക്കോളൂ ഇനി ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ കേട്ടോ നമ്മൾ നിങ്ങ
ഇനി ഇടത് കൈ നിങ്ങൾ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ഇത് നോക്കുക നിങ്ങളുടെ ഇടത് കൈൻ്റെ നടുവിരൽ തൊടുക അവിടെ ഇലക്ട്രോ എന്ന് പറയാം ചൂണ്ട് വിരൽ ടച്ച് ചെയ്യുക മാഗ്നറ്റിക് എന്ന് പറയാം ദൻ തമ്പ് ടച്ച് ചെയ്യുക ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഓക്കെ ആയല്ലോ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു നോക്കൂ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ നമ്മുടെ ഇടത് കൈ തള്ളവിരലും ചൂണ്ട് വിരലും നടുവിരലും പരസ്പരം ലംബമായി പിടിച്ചു അതിനുശേഷം എന്താ പറയാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ നടുവിരൽ തൊട്ട് ഇലക്ട്രോ എന്ന് പറയാം ചൂണ്ട് വിരലിനെ ടച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് മാഗ്നറ്റിക് എന്ന് പറയാം തള്ളവിരലിനെ ടച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് എന്നുള്ളത് കൃത്യമായി പഠിച്ചു മറന്നു പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല പരീക്ഷയ്ക്ക് ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ നോക്കൂ ഈ പുസ്തകത്തിൽ നോക്കാതെ സ്ലൈഡിലേക്ക് നോക്കാതെ നിങ്ങൾ കയ്യിലേക്ക് നോക്കി പറഞ്ഞോളൂ സ്ട്രെച്ച് ദി ഫോർ ഫിംഗർ മിഡിൽ ഫിംഗർ ആൻഡ് തം ഓഫ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് വിത്ത് മ്യൂച്വലി പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ടു ഈച്ച് അതർ ദെൻ ഇഫ് ദി ഫോർ ഫിംഗർ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് കറൺ ആൻഡ് മിഡിൽ സോറി മിഡിൽ ഫിംഗർ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് കറൺ ഫോർ ഫിംഗർ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മാൻ ഫീൽ ദെൻ തം ഇൻഡിക്കേറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഫോഴ്സ് ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ സ്ട്രെച്ച് എൻ്റെ കൈ കൂടെ പറഞ്ഞോളൂ സ്ട്രെച്ച് ദി ലെഫ്റ്റ് സ്ട്രെച്ച് ദി മിഡിൽ ഫിംഗർ ഫോർ ഫിംഗർ തം ഓഫ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് വിത്ത് മ്യൂച്വലി പെർപ്പൻഡിക്കു ടു ഈച്ച് അതർ ദെൻ ഇഫ് ദി മിഡിൽ മിഡിൽ ഫിംഗർ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദി ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് കറൺ തം ഫോർ ഫിംഗർ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദി ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മാൻ ഫീൽ ആൻഡ് തമ്പ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദി ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഫോഴ്സ് അപ്പോൾ നമ്മളെങ്ങനെ പഠിച്ചേക്കുക ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് എന്നുള്ള ക്രമത്തിൽ പഠിച്ച് നമ്മൾ ഓക്കെ ആണല്ലോ അത് മനസ്സിലായിട്ട് നാം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അടുത്ത സൈഡിലേക്ക് പോകാം ഇനി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മെഷീനാണ് ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോറിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ എന്താണ് മോട്ടോർ പ്രിൻസിപ്പിളാണ് അല്ലേ മോട്ടോർ പ്രിൻസിപ്പിളിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണത്തിൻ്റെ പേരാണ് ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നതാണ് എന്താണ് രണ്ട് ഫീൽഡ് മാഗ്നറ്റ് അതേപോലെ ആർമേച്ചർ കോയില് ആർമേച്ചറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സ്പ്ലിറ്റ് റിങ് അല്ലേ രണ്ട് സ്പ്ലിറ്റ് റിങ് ഈ കറുത്ത ഭാഗമാണെന്ത് നമുക്കറിയാം ബ്രഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാഫൈറ്റ് ബ്രഷ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് ഓർത്ത് വെക്കുക അതൊക്കെ സിമ്പിളാണ് ഒരു പക്ഷേ നമ്മളോട് ലാബൽ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞേക്കാം അടയാളപ്പെടുത്താൻ പറഞ്ഞേക്കാം അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോർ എന്ന് പറയുന്നത് മോട്ടോർ പ്രിൻസിപ്പിൾ അടിസ്ഥാനമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണ് എന്നാൽ അടുത്തത് മറ്റൊരു ഉപകരണമാണ് ഇല മോട്ടോർ പ്രിൻസിപ്പിളിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന മറ്റൊരു ഉപകരണത്തിൽ പേരായിരുന്നു മൂവിംഗ് കോയിൽ ലൗഡ് സ്പീക്കർ അല്ലേ മൂവിംഗ് കോയിൽ ലൗഡ് സ്പീക്കർ അപ്പോൾ മൂവിംഗ് കോയിൽ ലൗഡ് സ്പീക്കറിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഓർത്ത് വെച്ചോളൂ മൂവിംഗ് കോയിൽ ലൗഡ് സ്പീക്കറിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളൊന്ന് എന്താണെങ്കിലും മോട്ടോർ പ്രിൻസിപ്പളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവിടെ എന്തുണ്ടാകും ഒരു ഒരു മാഗ്നറ്റ് ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഒരു ഫീൽഡ് മാഗ്നറ്റ് രണ്ടാമത്തെ ആ ഫീൽഡ് മാഗ്നറ്റ് ഇടയിൽ മറ്റൊരു കോയിൽ വേണം അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ കോയിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ വോയിസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ കോയിൽ നമുക്ക് എന്ന് പറയാം വോയിസ് കോയിൽ എന്ന് പറയാം മൂന്നാമത്തത് ആ വോയിസ് കോയിലിൻ്റെ അറ്റവുമായി ടച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡയഫ്രം ഇത്രയാണ് ഈ മൂവിംഗ് കോയിൽ ലൗഡ് സ്പീക്കറിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം അപ്പോൾ എന്തെന്നൊക്കെ നോക്കൂ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എങ്ങനെയാണ് മൂവിംഗ് കോയിൽ ലൗഡ് സ്പീക്കറിൻ്റെ പ്രവർത്തനം അതായത് നമ്മൾ മൈക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നു മൈക്കിൽ കൂടെ വരുന്ന ഇലക്ട്രിക് സിഗ്നൽ അതായത് സൗണ്ട് സിഗ്നൽ ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രിക് സിഗ്നൽ വളരെ വീക്കായിരിക്കും അതിന് നമ്മൾ ആംബ്ലിഫയറിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു ആംബ്ലിഫയറിൽ നിന്നും ആ സൗണ്ട് സിഗ്നലിൻ്റെ ആംബിറ്റ്യൂഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആയതി വർദ്ധിപ്പിച്ച് ശക്തി കൂട്ടിയതിന് ശേഷം അതിൽ ലൗഡ് സ്പീക്കറിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെ ലൗഡ് സ്പീക്കറിൻ്റെ മാൻഡ് ഫീൽഡിൽ നിൽക്കുന്ന വോയിസ് കോയിലേക്ക് ഈ വൈദ്യുത പ്രവാഹം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ കോയിൽ എന്തായിട്ട് മാറും ഒരു കറണ്ട് കാരിയിങ് കോയിലായിട്ട് ഒരു കറണ്ട് കാരിയിങ് കണ്ടക്ടറായിട്ട് മാറും ആ കറണ്ട് കാരിയിങ് കണ്ടക്ടർ മാൻഡ് ഫീൽഡിലാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്നതുകൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ കോയിലിന് ഒരു ഫോഴ്സ് അനുഭവപ്പെടും ഒരു ബലം അനുഭവപ്പെടും ആ ബലം എങ്ങോട്ടായിരിക്കും
another device which is working based on motor principle okay valare simple aanu idelokke choikkana chodyangal nu vechayal idile ipo ee bhagam adiyala poduthuka idu endaanu eh angane ok valare simple aaya question choyikka ningal shraddhikanam 10th class kadinjal adutha varsham veruna plus 1 plus 2 ok physics ok idine compare cheyumbo nalla prayas ullathaanu ennalladhu satyasandhamaaya oru kaaryam aayathondu parayanu appo ivide ithrayum easy aaya oru bhagam ningal padikkada pogirathu valare simple aanu physics orikkalum ningal a plus nashtapaduthirathu valare simple aanu appo ningalku arayna bhagam aanu എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് സ്പീഡിൽ പോയത് മനസ്സിലായി എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വീഡിയോക്ക് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ആളുകൾ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം ഇനി ഗ്രൂപ്പിലില്ലാത്ത ആളുകൾ യൂട്യൂബ് വഴിയാണ് ഈ ക്ലാസ് കേൾക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇതിന് മുകളിൽ കൂടെ സ്ക്രോൾ ചെയ്യുന്ന നമ്പറിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് യൂട്യൂബിൽ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് സോറി നമ്മുടെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമ്മളിതിൻ്റെ അടുത്ത ക്ലാസ് ഫിസിക്സിൻ്റെ അടുത്ത ഭാഗം അടുത്ത ദിവസം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് അതേപോലെ കെമിസ്ട്രി ഉണ്ടാകുന്നതാണ് പ്ലസ് വണ്ണുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടിയും ക്ലാസ്സുകൾ നടത്തുന്നുണ്ട് എല്ലാവരുടെയും പൂർണ്ണ സഹകരണം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ക്ലാസ്സുകൾ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇന്ന് ചില ടെക്നിക്കൽ എറർ തുടക്കത്തിലുണ്ടായത് വളരെയധികം ഖേദമറിയിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഇങ്ങനെ ആയതിൽ വലിയ വിഷമമുണ്ട് എന്നിരുന്നാലും നിങ്ങളൊക്കെ സഹകരിച്ചു എന്നതിൽ അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട് കാരണം ടെക്നിക്കൽ എറർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളാരും വരുത്തി വെക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ സഹകരിച്ചതിൽ അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട് ഏകദേശം നമ്മൾ ഒരു ഉച്ച മുതൽ തന്നെ ഇതിന് വേണ്ടിയുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു പക്ഷേ എന്തൊക്കെ ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വന്നു എന്നാലും പത്ത് 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 പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ തന്നെ അത് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റി എന്നതിൽ അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട് ഏതായാലും ഇത് ഈ ക്ലാസ്സുകൾ വീക്ഷിച്ച എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും നല്ലൊരു ദിവസം ആശംസിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ അടുത്ത ക്ലാസ് ഇൻഷ് തൊട്ടടുത്ത ദിവസം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് നിങ്ങളെ ഗ്രൂപ്പ് പോയി അറിയിക്കും അതേപോലെ നോക്കൂ നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇതാണ് നിങ്ങൾ ഇതുപോലെയുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ വളരെ വിശദമായി ഒരു മണിക്കൂറിലധികം നിൽക്കുന്ന രണ്ട് ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ക്ലാസ്സുകൾ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തൊട്ടടുത്ത ബെൽബട്ടൺ അമർത്തുകയും ചെയ്യുക എന്നാൽ പുതിയ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ അപ്പോൾ ലഭിക്കുന്നതാണ് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ താഴെ പഠിക്കുന്ന എട്ടിലും ഏഴിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ആവശ്യമായ എൻ എം എസിന് സ്കോ പരീക്ഷ സ്കോളർഷിപ്പിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ അതുപോലെ വീട്ടിലെ മുതിർന്നവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പി എസ് സി ക്ലാസ്സുകൾ എല്ലാം ഇതിൽ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഫലപ്രദമായി നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെക്കുക നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബ് ഉപയോഗപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് ഈ ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് മുമ്പത്തെ ക്ലാസ്സുകൾ ലഭിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഒന്ന് ഈ ചാനലിൽ കയറി ഒന്ന് നോക്കുക ഏതാണെങ്കിലും വളരെ സന്തോഷം എല്ലാവർക്കും ഒരു നല്ല ദിവസം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം ഹാവ് എ നൈ